Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal dedicado ao estudo bíblico com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Padre Jonas da Bíblia. Não conhece o método? Então você está prestes a conhecê-lo. A gente vai fazer o estudo aqui, o que é o estudo de hoje é fruto já de um caminhar, né? Do plano de leitura. É, nós estamos no estudo número 835. Aí você poderia pensar assim, nossa, mas o que, que adianta eu começar agora? Tudo! Porque você não vai estar atrasado. Você vai fazer o plano de leitura de acordo com o método. E poder acompanhar, poderá acompanhar todos os dias aqui no canal. As playlists estão todas organizadinhas para que você possa fazer um passo a passo. Depois, você dá uma olhada aqui no canal e você vai ver que quantas pessoas já estão fazendo esse caminho e que você pode fazer também. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos é, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Hoje, dos versículos 10 a 18, continuando aqui é, esse discurso de São Paulo a respeito dessa realidade, da sua fraqueza e da sua glória diante dos homens, diante de Deus. Procedi como insensato, vós me constrangestes a isto. A voz que tocava recomendar-me, pois em nada fui inferior a esses eminentes apóstolos, se, se bem que é, nada o seja. Os sinais que distinguem o apóstolo realizam-se entre vós, paciência a toda prova, sinais milagrosos, prodígios e atos portentosos. Que tivesses a menos do que esse, esse, as outras igrejas, senão o fato de que não vos fui pesado, Perdoai-me essa injustiça. Eis que estou pronto a ir ter convosco pela terceira vez e não vos serei pesado, pois não procuro os vossos bens, mas a vós mesmos. Não são os filhos que devem acumular bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Quanto a mim, de bom grado, despenderei e me despenderei todo inteiro em vosso favor. Será que, dedicando-vos mais amor, serei por isso menos amado? Seja, dirão, não vos fui pesado, mas, astuto como sou, conquistei-vos fraudulentamente. Porventura, vos explorei por alguns daqueles que vos enviei, pedi a Tito que fosse ter convosco, e que, me, e que e com ele envi, enviarei, enviei o irmão, desculpe. Será Tito que Tito vos explorou? Não continuamos como no, com o mesmo Espírito? Não caminhamos com o mesmo Espírito? Não seguimos os mesmos passos? Palavra do Senhor graças a Deus. Paulo fecha né, esse, esse trecho, esse arco em que ele expõe o seu coração, expõe suas fraquezas, expõe suas realidades particulares, suas visões místicas, para ver se salva essa comunidade de Coríntios tão atribulada, tão perturbada, tanta confusão. Muita gente boa, muitos dons, mas muitos problemas. Muita confusão, muita coisa para resolver. E 
ele fala dessa unidade apostólica. Terminando aqui o estudo passado, em que Paulo fala da sua fraqueza, da força, ele fala das experiências místicas, ele volta a gloriar-se nas suas fraquezas, começa esse trecho, Paulo dizendo, procedi como insensato, tipo assim, pronto, falei, né? Tive que falar, não queria, não queria dizer que eu sou melhor do que os outros, para poder provar para vocês que vocês têm que me ouvir e não ouvir essas pessoas. Tem que ouvir porque eu fui quem disposei vocês. E Paulo foi gastando isso durante as duas cartas. A primeira e a segunda. Mas chegou no ápice dele dizer até das revelações que ele não tinha falado para ninguém. Tentou até esconder. Mas ele diz, vós me constrangestes a isso. Tipo, eu fui obrigado porque parece que não estava funcionando dizer as coisas que eu já tinha dito na primeira carta. Se você parar para lembrar um pouco, na primeira carta foram, foram muitas as situações em que Paulo teve que fazer correções, ajustes. E aí, na segunda carta, Paulo volta falando de outras correções e outros ajustes. Por quê? Porque na primeira teve gente reagindo, teve gente falando Ah, ele é bom aqui. Quando ele está longe, aí ele fala. Quando está perto, ele é mansinho. Aí Paulo teve que falar na segunda carta, olha, tá bom, eu vou aí. Eu não vou ser mansinho, não. E, e tantas outras realidades, mas tudo para dizer assim, Coríntios, muda de vida, gente. Ô oh, povo difícil, eu amo você, mas vocês, nossa, vocês são difíceis, vocês são complicados. Tá bom, então, se vocês ainda têm dúvida se a autoridade apostólica que eu carrego, como Tito, Timóteo e tantos outros meus colaboradores, é equivalente ou menor do que esses eminentes. Gente, ele está ele tá debochando aqui. Paulo, quando está com raiva e não quer esbravejar aquela raiva, com, né? ele escreve com um certo desdém, um certo deboche para dizer, iminentes após iminente, é aquela coisa que está acima de tudo, ou super, ou supra sumo. Na carta dos hebreus, que a gente vai ler depois dessa carta, Paulo, é, é, São Paulo, o escritor da carta, fala que temos um supra sacerdote iminente, ou seja, que está acima de qualquer um outro, não tem nada acima, nada melhor, superior. Aí Paulo fala, esses iminentes apóstolos, falou aqui entre aspas para dizer, ó, oh, esses caras são, né? E se acha, coitados, não sofreram nada por causa de Jesus. E Paulo é obrigado a falar dos seus sofrimentos, Paulo é obrigado a falar das suas experiências místicas, para ver se o povo acorda e entende o que é um verdadeiro apóstolo. Isso para nós continua sendo um grande alerta. Será que a gente realmente saiu dessas ilusões? Ou a gente vai viver pelas mídias? E não pela verdade que nós ouvimos da igreja. Independente se ela está na mídia, se ela está do nosso lado, da nossa casa, se ela está na nossa paróquia, onde é que ela esteja? Onde é que Deus esteja falando conosco? Com isso, não estou dizendo que você deve usar. Ah, eu vou ouvir a palavra de Deus em qualquer lugar, então eu preciso de igreja. Não, é o contrário, você precisa da igreja. Mas a voz da igreja vai reverberar de diversas maneiras. Até no tipo de livro que você pega para ler e você escolhe para ler. E aí Paulo vai falar dessa questão eclesial importante. Quando ele apresenta, apresenta Tito aqui, como colaborador. Né? Ele vai dizer assim, versículo 17, Porventura vos explorei por alguns daqueles que vos enviei, pedi a Tito que fosse ter convosco, e com ele enviei um irmão. Será que Tito vos explorou? Nós caminhamos no mesmo espírito? Não caminhamos no mesmo espírito? Não seguimos os mesmos passos? É isso. É igreja. Então, é, todos os colaboradores de Paulo, todos aqueles que são apóstolos de verdade, vou colocar meu óculos de novo aqui, eles têm essa mesma característica. Por isso a igreja 
é una também. A gente ouve falar, a igreja é una, santa, católica, apostólica, romana, universal. Quando Paulo falou aqui do culto, né? Como é que tem que ser com as mulheres, etc. Ele foi falando da realidade de que nenhuma igreja é assim. Em todas as outras as igrejas são assim. E inclusive ele fala das igrejas que vocês... É, eu não fui pesado para vocês, é por causa disso que vocês estão com ciúme? E eu não vou ser pesado para vocês. E nem ninguém que eu enviar vai ser pesado para vocês. Por quê? Porque os apóstolos iminentes faziam questão de cobrar, de exigir, sustento. Não que a comunidade não devesse ser esse sustento. Deve ser esse sustento. Já falei sobre isso aqui, a gente sabe. A comunidade paroquial tem que sustentar o paro, as necessidades da paróquia. Quanto mais isso acontece, melhor para todos. E também o padre que está ali a serviço de todas aquelas ovelhas deve ser, susten deve ser sustentado. No entanto, não, é, não deve ser uma exigência. Ora, vocês têm que dar tanto de dízimo, tem que fazer não sei o que. Não, 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 não é isso. Não é, não é uma exploração. E Paulo via isso acontecendo entre os iminentes apóstolos e as comunidades, sobretudo as dos coríntios. E o pior, os coríntios aceitavam isso. Paulo fala, o que, que eu faço com vocês, coríntios? O que, que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço. Por amor, por amor, por amor. Então, nós precisamos ver quais são os sinais dos verdadeiros apóstolos. Paulo diz aqui, claro, naquela época, sobretudo, né? Versículo 12, ele vai dizer, os sinais que distinguem os apó o apóstolo realizam-se, real realizarão-se, é isso mesmo, realizarão-se entre vós, paciência a toda prova. Sinais milagrosos, Prodígios e atos portentosos. Ou seja, o primeiro não são nem sinais e prodígios. Milagres. O primeiro é a paciência a toda prova. Ou seja, você é capaz de suportar o que por amor a Cristo? O que? A partir disso, as outras realidades. Então, será que nós estamos vendo hoje Muitos ou poucos apóstolos. Quem nós podemos considerar como verdadeiros apóstolos de Cristo? Que o são? Existe isso institucionalmente falando na igreja. São os bispos. E aqueles que por eles são é, submissos, a eles são submissos os sacerdotes, os padres ou presbíteros, diáconos. E assim, depois todo o povo de Deus é religiosos, consagrados, leigos em geral. Mas para ser um verdadeiro apóstolo, tem que saber sofrer por Jesus. E não só ter um título, ter a fama, ter uma roupa, ter uma credencial de curso, de formação. É muito mais que isso para Deus. Não se deixe enganar. Vamos anotar o nosso diário. Princípio eterno, versículo 12. Está aqui. Né? Esse é o único princípio eterno e a única realidade a ser anotada aqui nesse, dentro desse contexto. Mas qual é a mensagem de Deus para você hoje dentro dessa palavra aqui? Como colocar isso em prática na sua vida? Convido você a anotar isso no seu diário. Parece que são essas canetas. Você anota na Bíblia, risca, sublinha na Bíblia, faz suas anotações na Bíblia e também no seu caderno de estudo bíblico, para que isso fique anotadinho. Ah, eu posso fazer no tablet? Pode. Posso fazer no celular? Pode. Pode fazer no computador? Pode. O que você não pode é deixar de fazer todo dia. <risos> é para isso que eu tô aqui, é para isso que esse canal existe e você está convidado a fazer todo dia aqui. Se é novo, como eu disse, se inscreva, acione o sino, deixe um like e o seu comentário, que é muito importante para nós, 
o livro está aqui na mesa, Método da Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas. Na descrição do vídeo tem um passo a passo para você. Eu te espero aqui todo dia com a graça de Deus. Ó oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.